，牛先生，牛先生，吃饭了，牛先生。啊，牛先生，你怎么了？不要过来。我染上天花了，会传染给你的。天花，天花之极，重则致命，轻则脸麻皮。我看你还是趁早离开蝴蝶谷，到外面借宿半个月，也免得我将天花传染给你。哎，我不走。若是我走了，谁来扶持你啊？叫你走你就走啊！我不走。还好我懂一点医术，也许能帮上忙的。张无忌，你喉尾没用，我知道怎么做，才不会被你传染的。你真的不走？其实我虽然不喜欢你，但是这几天我觉得身子舒服多了，这表示你对我的寒毒有所费心了。我爹说，受人点滴之恩当涌泉相报。如果我现在走了，那我还算什么呀？所以我现在不能走。罢了罢了罢了罢了，是福不是祸，是祸躲不过。哎，牛先生，你说什么呀？哎，牛先生，胡先生在吗？胡先生，哎呀，胡先生。空洞派圣手伽蓝，简洁求见蝶谷一仙胡先生。哎，怎么了？啊！啊我投好养，请胡先生帮我一直不管花多少钱，我照付。好养啊，我养的受不了了。胡先生，胡先生，华山门下弟子薛公元，先来后到，先救我。我呀，我也养啊。胡先生，先医护先生。胡先生，胡先生，先救我，我先来。怎么回事啊？哎，你们是怎么找到蝴蝶谷的？是金华主人告诉我们的。牛先生，牛先生，又怎么了？金花婆婆，金花婆婆是谁啊？金花里面含有剧毒。啊！你没有告诉他们我身染重病，不能帮他们医治吗？我说了，都说了。可是他们没人理我，那就把他们赶走。赶走？你怎么赶走啊？那是你的事儿。哎，牛先生，牛先生。哎呦！哎，小兄弟，你怎么说话啊？我什么都听不见了、啊，别吵了，别说了，别说了。你们听我说啊，首先呢，我也是个病人，呃，他呀得了天花，也没时间来帮你们看病了。啊，不行，胡先生不依我，我就不走了。哎呀，我也不走了。我看你们要耍赖了。金花主人要我们死缠烂磨，非缠磨到忽听牛，帮我迷伤不可。对呀、啊，就是、啊。对呀、啊，我好这不走了，我。我也不走了。哎呦，我又不是这儿的主人，没权利赶你们走，你们随便好了。小福求见，娘，你不能死啊！娘，娘，娘，娘，娘。我叫张无忌，你是张翠山的儿子。哎，你怎么知道？前一阵子，你们一家人的事轰动了整个武林。说起来，我和武当派还有一些渊源。哦，是吗？那我应该叫你纪姑姑的。我就叫你无忌哥哥。哦，你是？我是杨不悔啊。哦，不回妹妹，季姑姑，我看你脸色发青，一定是中了剧毒了，要不然我帮你先看看吧。啊、嗯，好。等我一下。
去试试，觉得怎么样？季姑姑觉得怎么样？舒服多了，没想到你小小年纪也懂得医术啊！久病成良医嘛。无极哥哥的本领真好，娘不痛了。哎，对呀。刘先生，刘先生，别来烦我。刘先生，我知道你不治，可是我想治。但是这些人的症状太奇怪了，我看过的医书中都没有记载啊。刘先生，你在听我讲话吗？这些人又不是我明教中人，死也好，活也好，我才懒得理会呢。这我明白。明教，刘先生，我有个问题。假如一位明教弟子外表看不出来有什么伤，但是肚子胀得很大，这应该怎么治啊？若是明教弟子，我便用山甲、龟尾、五花、生地、灵仙、血节、仙桃、大黄、五香，还有墨药，以水酒煎好，嗯，再加同便，服后便会泻出腹内淤血。哎呀！哎呀！这样有痒死我了！快快快快快快我！哎呀！别动！哎呀！住！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
。对，再编一个。嗯，再编一个。凤儿，娘，我在这儿。哎，鸡姑姑，你你的你的脸。这药，你有没有加过别的东西啊？你问我煎的药，我怎敢乱加东西呢？药不对啊，怎么会这样子呢？无忌哥哥，娘昨天还好好的，今天早晨就直喊疼。今天早晨？季姑姑，我跟你说。没错，动药的只有我和那只牛，果然是牛先生在捣鬼。啊金花婆婆派来的，牛先生，你叫我救人，为什么自己又要害人呢？你说话呀，牛先生，你是不是没脸见我？三粒牛黄血接丹，给他服下，快点！你说什么？快去，我迟了就来不及了。哦哦哦。牛先生，我整瓶拿去了。哎，好。别动！快服下！滚开！又不招你好心。哎呀，是牛哦，是胡先生要我让你服下的。走开！我叫你走开。哇，你真烦。无忌，这怎么回事、啊？我也不知道，把他带去给牛先生吧。走。要给他吃了吗？吃了，照您的意思，三颗。哦，牛先生，我给你介绍。你怎么有内伤？谁把你打伤的？你问他们。嗯、你，哎，金姑姑，别这样。难姑，此番你毒上加伤，若是我能把你治好，咱们永远不要再比试了，好不好？这么一点外伤算不了什么。这次我服的是什么毒药，你还不知道吧？你的牛黄血结丹要是真能治得好我，我就服了你。就只怕医仙的本事，未必及得上毒仙。难姑，十年前我就承认，我这个医仙远远比不上你这个毒仙。每次都是你故意让着我，这次我就要自己毒自己，非逼你进出法宝不可。哎呀，这是何必呢？我们为什么为了一己之争比来比去呢？牛先生，我不知道能不能说句话呀、啊
，五弟兄弟，刚才我一时性急，多有得罪，还请你原谅。哦，这些我都没想。我不明白的是，你们两个到底在干什么呀？五弟，你与我有救命之恩，可是刚才为了我的夫人，我才冒犯你的。夫人啊，她是你夫人。对，我夫人姓王，闺名满湖。我们是同门的师兄妹，我专攻医道，他学的却是毒术。有次他向人下毒，我急于争强好胜，不管对方身份，将其医好。就这样接二连三下来，夫人她，你夫人火了，他就故意下毒要你救人，你们这么一比，就比了十年，是吗？不比了。再也不比了！我今天发誓，从今天开始，我不争强，不好斗，永远不比了。有一点我还不明白，胡夫人怎么会和金花婆婆扯在一起了？唉，那是两年前的事情了。有一对自称是东海灵蛇岛主人金花婆婆和银叶先生的老夫妇，身中剧毒，招来求医。当时。我坚持见死不救，绝不为他人破例。虽然金花婆婆许下过极重的报酬，只求我救老岛主一命，但我还是袖手不顾。这意外的是，这对老夫妇居然并不向我用强，便即黯然而去。最近夫人在外得到消息，银叶先生毒发身亡，金花婆婆正迁怒于我。夫人是怕我有事，赶回家来，让我假装染上天花，不见外人。其次，夫妻潜心思索，如何抵御那个金花婆婆的法子。接下来，接下来的事情你们都清楚了。原来金花婆婆伤我们，是有意。是胡先生，是不是坚守诺言？除了明教弟子以外，绝不替外人医病疗伤。你好，急姑姑的是我，跟牛先生无关啊。虽说无关，但也得到了我的暗示呀、啊。所以夫人在每个人的饮食药物中加上了毒药，其用意有二：一是要和我继续比赛；二是也是对我的一番好意，免得无忌治好了各种怪病，金花婆婆势必要怪在我的头上。那么我就是在劫难逃了。走。啊！怎么了，师妹？师妹，你怎么了？二十多年的夫妻，可是你总是看不起我的毒术。不论我下什么毒，你都能医得好。可是，可是这次我服的是剧毒。你要是能把我救活了，我就真正的服了你。你这是何苦呢？牛先生，刚才我给他服了三颗牛黄血结丹，难道无效吗？要是有效，能疼成这个样子吗？牛先生，你医术神通，难道你夫人服了什么药，你都不知道吗？如果没有猜错的话，他服的应该是三重三草的剧毒，只是这六毒如何搭配，我还看不出来。师哥，师哥，你干什么？师哥，不要管我。师哥，师哥，师哥不可以。师妹，你丈夫无能，实在解不了你这个毒。我们只能到阴曹地府去见面，在黄泉做夫妻了。师哥，刘先生，夫妻的事不要你管，出去！我，出去！你给我，去！我们出去吧。师哥，师哥，你怎么了？师哥，快，快服凝黄血结丹和玉龙四合散，然后再用真结解毒。哪又有什么？毒药分量轻，你服的太多了，要快，否则就来不及了，师哥。南宫
，我全心全意的爱你，李艳。可是你老跟我争强斗胜，咱们夫妻一场，聚少离多。我也觉得活在这个世界上没有任何意义，倒不如死了好，一了百了。师、呃、哥，呃，呃，师哥，师哥。我不好，都是我不好。师哥，你不能死啊！师哥，我发誓，我以后再也不跟你比试了。师哥，师哥，你不能死啊！师哥。金花婆婆，金花婆婆来了。师哥，都是我不好，你不能死啊！师哥，都是我不好，师哥，都是我不好。他怎么了？你是谁？我在问你话呢。难道你看不出来吗？你瞎了？你没看出来他是服了毒吗？出言不逊，逃打。师哥，我了。师哥，你不能丢下我一个人呐！师哥，师哥，你要和咱们一起走。算你们夫妻俩有自知之明，省得老身我亲自动手了。刘先生，刘先生，刘先生，金姑姑，我该怎么办？啊！顾夫人，顾夫人，我们要怎样才能救你们的命啊？啊，快，快给他服牛黄血结丹和玉龙苏合散。哦，再用金针刺他涌泉穴、经尾穴。快，牛先生好像还有气啊。太好了，这胡夫人说的方法就是他们。嗯我要是研究不出如何根除玄冥神掌的寒毒，我看不出一年，我真的要长白地下了。金花婆婆行事极为谨慎，我想她一定会来探查。我们夫妻必须马上走。你要为我们修两座坟，希望这两座新坟能骗得住金花婆婆。无忌，啊，牛，胡先生，你终于认我了。我认，我在心里一直认你的。无忌啊，我们相处这么长时间，有过欢乐，也有过争执，今天就要分手了，这心里还真舍不得。不要难过，你心里清楚，我们是非走不可。我毕生所学，都写到这部医书里。无忌，送给你。你身中玄冥神掌，阴毒难除，只盼你好好研究我这部的医书，尽快找出驱毒的法子。只有这样，日后咱们才能有相见的日子。该上路了，夫人。嗯。胡先生，胡夫人，保重。哈哈。小子，你是胡青牛的什么人？一个人在这里叹气？我叹气是因为我身上中了玄冥神掌。
不久就要跟胡先生。嗯，选明神掌，这世上果然有这功夫。是谁伤了你？我不知道，只知道他是汝阳王府的人。我中了他的玄明神掌之后，我特地来找胡先生，要他帮我医治的。可是他说我不是明教中人，不肯帮我治理。现在，现在他死了，我的病没人治了，我真是越想越伤心。英俊文秀。讨人喜欢，可惜呀、啊，中了这不治之毒。孩子，你的父母是谁？我爹叫张翠山，是武当派弟子。我娘是什么？你是武侠张翠山的孩子？哦，我明白了，用玄冥神掌伤你的人，一定是要逼问金毛狮王谢逊和屠龙刀的下落、啊。金毛狮王和张翠山是拜把兄弟，你一定知道他人在哪儿。我我不知道、啊啊，乖孩子，你只要告诉我谢逊所在，我金花伯伯一定医好你的寒毒不说，还要教你一身天下绝顶的功夫。怎么样？啊、我爹娘不要性命，也不肯把我义父的行踪告诉其他人。你认为我是背叛义父、背叛我爹娘的人吗？哼，还挺硬的。啊、看来。我怎么对你说，你都不会告诉我谢逊的行踪了，对不对？你知道就好。好，有骨气。那我就带你到东海灵蛇岛，慢慢的折磨你。看你这小小的年纪还能熬多久？走，我不去。走，我不跟你去。跟我走。金花婆婆，请不要为难小孩子。你怎么还没死？我金花婆婆的事儿，要你在这多嘴多舌吗？走过来，让我看看，你怎么还能活到今天？过来呀，小福，怎么如此不正气啊？阿丽，啊，师傅，你怎么到今天还没死啊？这位婆婆，让你过去给她瞧瞧，你就过去给她瞧瞧，别丢了我们峨眉的脸。过去啊！是，不必了。我跟你们峨眉派无冤无仇，今天懒得跟你们扯了。你不想扯，我倒要扯。金花婆婆，你不在你的灵蛇岛上纳福，却跑到中原来生事，还假冒我峨眉派救难案迹。这笔账应不应该算呢？哼，要跟老身算账的门派多如牛毛，我不在乎你峨眉一派。哼，好狂啊！好，我倒要看看你手中的珊瑚金拐有没有你的语气硬狂。当年郭襄创立峨眉一派，名动天下，如今传到徒子徒孙的手里，我倒要看看还有几成功力。就算只剩下一成，我也不敢有辱失明。好。输了，阿离，走。哼！师傅，师傅，这个老太婆真是有眼不识泰山，居然敢跟您老人家较量，自讨苦吃。哎，师傅，师傅，师傅，没事，没事。我虽然仗着倚天剑，削断了金花婆婆的拐杖，可是她的内力。让我气血翻腾，小福
。哎呦，人家想帮你嘛，可是不懂得上药。我自己来啊。那个叫阿离的好坏哦，把你的脸上抓了那么大一个口子，还疼不疼啊？无忌哥哥，他师傅的样子好凶哦，我娘好像很怕他。嗯，我好担心我娘。可是。鸡姑姑又不准你去看他。哎，这样吧，要不我去看看你娘吧。我以为你以命丧天鹰教，我一直为我的好徒弟神伤不舍，痛心惋惜。但是我没想到，没想到，你还活得好好的。弟子以为师姐已经……你的事我怎么会清楚？我也跟师傅一样，以为你死了。我还建议师傅在峨眉祠堂为你立了长生牌，那天三炷香的祭拜你呢。我不管你当年是怎么离开天鹰教，我只想知道，你既然活着，为什么不回峨眉？我无颜面见师傅，是因为你身边的小女孩，她是弟子的亲生女儿。小福师妹，峨眉门规第三届世界迎邪放荡。你在外私生孩子就是犯戒，最不可原谅的是，你竟然十年不回峨眉来，戒心向外，倒反师门。说话呀！弟子知错，既然知错，不可不罚。严重违戒，你自己知道该怎么办。有门规，小福师妹触犯门规。我还有话要问他。我问你，你是跟谁生了这个小女孩？去实回答，不许瞒我。是杨潇。谁？杨潇。杨潇。我叫的光明左使杨潇，是他。周身死海，大世界顾红子就是给这个杨潇活活气死的。杨潇，杨潇。这么多年来，我一直没照着你入金。小福，师傅，你是身与他欺瞒师傅，倒反师门，饲养孩子，这些我全都不计较。如今我要你去做一件事。师傅吩咐，弟子自当竭尽全力。你知道。杨潇在什么地方？弟子知道。你去杀了杨潇，将功补过。不，你说什么？不，师傅吩咐的任何事，弟子都绝不迟疑。我要杀杨潇，我不能做。纪小福，不管江湖上人们怎么评断杨潇，在我心中，他都是有情有义的好人。没有他，弟子早已不在人世。没有他，师傅的倚天。小福师妹，师傅已经不计前过给你机会了，你何苦要自走绝路呢？别说峨眉派与杨潇素来有仇，就是魔教也是江湖的公害。你杀杨潇是为江湖除害啊！师妹，听师姐的话
，师姐的心意，小妹心领了。只是，哎，你不理解，你不会明白的。我就明白，如果你不听师傅的话，师傅就会。那我只有一死，一谢师门。师妹，师妹，不要跟他多说了。明君，你退下。是，纪晓芙，我只要你说一句话，你杀不杀杨潇？弟子，弟子，对不起师傅，你，你哭。留在世上无用。送去的，替我转告杨潇，说我不悔，我永不后悔。
喝水吧。谢谢。去冰。东西，你别吓我了，咱马上都做黄蜂了，赶快上去吧啊！吓我了，可是是真的。哎，赶快去找你爹吧！啊！啊！好可口的小娃儿啊！啊！你你真是鬼啊！我是人，你不是鬼，我是吸血鬼。